হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম একরা আইটির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টিউটোরিয়াল শুরুর আগেই একটাই কথা বলবো আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন বেল বাটনে প্রেস করে রাখবেন যাতে আমরা নতুন ভিডিও আপলোড করলে সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন পেয়ে যান আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন আমাদের চ্যানেলে তাদেরকে সবাইকে একরা আইটির পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ তাহলে চলুন আমরা আমাদের আজকের নতুন টিউটোরিয়ালটি শুরু করি গত দুইটা ক্লাসে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফোন ফোন সাইজ কালার তারপর হচ্ছে নাম্বারিং বুলেট এগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করব অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে অ্যালাইনমেন্ট কে জিনিস দেখেন এখানে অ্যালাইনমেন্ট দেখা যাইতেছে অ্যালাইনমেন্ট মূলত মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মূলত তিন ধরনের চার ধরনের অ্যালাইনমেন্ট আছে লেফট অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট রাইট অ্যালাইনমেন্ট এবং জাস্টিফাই এই যে এই চারটা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট আমরা একটা একটা করে সবগুলো অ্যালাইনমেন্ট দেখব তাহলে চলুন শুরু করা যাক দেখি কি প্রথম সেন্টার অ্যালাইনমেন্টে দেখি সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে যে কোনো লেখাকে আমরা দুদিন ওয়ার্ডের ঠিক মাঝামাঝি রাখতে চাই তাইলে আমরা সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট করবো সাপোজ ধরেন এটা এখন লেফট অ্যালাইনমেন্ট আছে এই লেখাটাকে যদি আমি সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট করতে চাই তাহলে কি করতে হবে এইখানে সেন্টার অ্যালাইনমেন্টে ক্লিক করলেই দেখবেন আমার লেখাটা সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট হয়ে যাবে সিমিলারলি আমার লেখাটা যদি ধরেন এখন লেফট করলাম রাইট অ্যালাইনমেন্ট করতে চাইলে এটাতে ক্লিক করলে রাইট অ্যালাইনমেন্ট হয়ে যাবে লেফট অ্যালাইনমেন্ট করতে চাইলে আমরা লেফটে ক্লিক করলে এখন লেফট অ্যালাইনমেন্টে আসি আমি এটা আগে রাইট অ্যালাইনমেন্ট করলাম তারপর দেখেন লেফট অ্যালাইনমেন্ট করলাম আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে জাস্টিফাই জাস্টিফাই মানে হচ্ছে এই দেখেন এখানে একটা আমি সেন্টেন্স লেখছি বাট সেন্টেন্সের খেয়াল করলে দেখবেন দুই পাশ কিন্তু সমান না এক কম বেশি দেখা যাইতেছে যেটা দৃষ্ট কটু দেখা যাইতেছে কোথায় কম কোথায় বেশি এই সেন্টেন্স আকারের যে লেখাগুলো আছে এই লেখাগুলোর দুই পাশ সমান করার জন্যই মূলত জাস্টিফাই ইউজ করা হয় এখানে দেখেন আমি জাস্টিফাই এর যখনই ক্লিক করব আমার লেখার দুই পাশ সমান হয়ে গেছে দেখেন লেখার দুই পাশ এখন সমান হয়ে গেছে তাহলে জাস্টিফাই এর মাধ্যমে আমরা এভাবে দুই পাশ লেখা দুদিন দুই পাশ এলোমেলো থাকে জাস্টিফাই এর মাধ্যমে আমরা লেখাটা সমান করে ফেলতে পারবো এখন দেখি আমরা কিবোর্ডের মাধ্যমে কিভাবে লেফট অ্যালাইনমেন্ট রাইট অ্যালাইনমেন্ট জাস্টিফাই অ্যালাইনমেন্ট করব খুব সহজে করতে পারবো কিবোর্ডে যদি আমরা কন্ট্রোল আর দিই তাহলে আমাদের লেখাগুলো রাইট অ্যালাইনমেন্ট হয়ে যাবে কন্ট্রোল এল দিলে লেফট অ্যালাইনমেন্ট কন্ট্রোল ই দিলে সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট এবং কন্ট্রোল জে দিলে জাস্টিফাই তাহলে কন্ট্রোল এল লেফট অ্যালাইনমেন্ট কন্ট্রোল আর রাইট অ্যালাইনমেন্ট কন্ট্রোল ই ফর সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোল জে ফর জাস্টিফাই অ্যালাইনমেন্ট তাহলে আমরা অ্যালাইনমেন্ট শিখলাম এরপরে আমরা যে জিনিসটা শিখব সেটা হচ্ছে লাইন স্পেসিং লাইন স্পেসিং মানে হচ্ছে এক লাইন থেকে আরেক লাইনের দূরত্ব কতটুকু হবে সাপোজ আমি এখানে একটা লেখা লেখছি ইয়ার ডেভেলপমেন্ট কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার ইস্ট বক্স নেবে সরুলিয়া ডেমলা মানে আমি এই লেখার দুই লাইনের মাঝখানের যে দূরত্ব আছে এটাকে আমরা কম বেশি করে দেখবো কীভাবে কম বেশি করা যায় সাপোজ আমি চাইতেছি এই দুই লেখার মাঝখানের যে দূরত্ব আছে এটা আমি কমাবো তাহলে আমি যাব লাইন স্পেসিংয়ে এখানে গিয়ে সাপোজ দেখেন এখানে কী আছে রিমুভ স্পেস আফটার এবং আফটার প্যারাগ্রাফ এবং বিফোর প্যারাগ্রাফ দুইটাই আমি কমাই ফেলবো তাহলে দেখবেন আমার লাইন স্পেসিংটা কমে যাবে দেখেন এখন লাইন স্পেসিংটা কমে গেছে আমরা উপরের লেখাতেই লাইন স্পেসিংটা অ্যাপ্লাই করে দেখি সাপোজ আমি চাইতেছি এক লাইন থেকে আরেক লাইনের দূরত্ব হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেক্ষেত্রে আমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিবো দেখবেন আমার এক লাইন থেকে আরেক লাইনের দূরত্ব ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হয়ে গেছে আবার আমি চাইলে দেখেন টু পয়েন্ট ফাইভ করলে টু পয়েন্ট ফাইভ হয়ে যাবে ওয়ান করলে ওয়ান হয়ে যাবে আপনি এখান থেকে যত পয়েন্ট দিবেন আপনার লাইন স্পেসিং তত পয়েন্ট হয়ে যাবে তাহলে আশা করতেছি আপনারা লাইন স্পেসিং ভালোভাবে বুঝে নিয়েছেন এখন আমরা যেটি সম্পর্কে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে শেডিং শেডিং জিনিসটা কি শেডিং হচ্ছে লেখার নিচে একটা কালার আসবে শেড আসবে সাপোজ এখানে দেখেন গ্রিন কালারের শেড আছে শেডিং এর অপশন হচ্ছে আপনি উপরেই পাবেন রিবন বাটনের উপরেই শেডিং এখানে হচ্ছে যদি কালার দিতে না চান তাহলে ন কালার দিলে শেডিংটা চলে যাবে এখন সাপোজ আমরা শেডিং কালার দিব তাহলে কি করতে হবে এই লেখার উপরে আমরা কাশ্যটা রাখবো কাশ্যট রেখে শেডিং এ গিয়ে যে কালার আমরা শেডিং দিতে চাইতেছি ওই কালারে ক্লিক করব ওই কালারে শেডিংটা চলে আসবে এরপরে যে অপশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বর্ডার এখানে এখানে আছে বর্ডার এখানে বিভিন্ন ধরনের বর্ডার আছে আমরা অলরেডি এখানে একটা বর্ডার অ্যাপ্লাই করে দেখেছি 
এখন सपोज এই বর্ডারটা আমি তুলে ফেলবো তাহলে কিভাবে তুলতে হবে সিলেক্ট করব আমরা লেখাটা তারপরে এখানে দেখেন আছে যদি আমি ন বর্ডার দেই ন বর্ডার দেই তাহলে দেখবেন লেখা থেকে বর্ডারটা চলে গেছে যদি আমি শুধু দেই আউটসাইড বর্ডার তাহলে দেখবেন শুধু লেখার চারিপাশে বর্ডার আসবে কিন্তু মাসখানে কোনো বর্ডার আসবে না আবার আমি যদি দেই অল বর্ডার তাহলে দেখবেন চারিপাশে বর্ডারটা চলে আসবে আবার আমি যদি দেই ন বর্ডার বর্ডারটা চলে যাবে এভাবে আমরা এখান থেকে বর্ডার যে কোনো লেখায় বর্ডার দিতে পারবো আবার বর্ডারটা তুলে ফেলতে পারবো সাপোজ আমি চাইতেছি এই জায়গায় বর্ডারটা দিব তাহলে কি করবো প্রথমে লেখাটা সিলেক্ট করবো তারপর এখান থেকে অল বর্ডার দিব বর্ডার চলে আসছে তাহলে আশা করতেছি আপনারা লাইন স্পেসিং বুঝতে পেরেছেন তারপর আমরা শিখেছি কি অ্যালাইনমেন্ট শিখেছি লেফট অ্যালাইনমেন্ট রাইট অ্যালাইনমেন্ট তারপর হচ্ছে সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট জাস্টিফাই অ্যালাইনমেন্ট এরপরে শিখেছি আমরা শেডিং বর্ডার এখন আমরা যে জিনিস নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে শর্টিং বা শর্ট শর্ট হচ্ছে মূলত দুই ধরনের একটা কেবলে একটা কেবলে অ্যাকসেন্ডিং আর একটা কেবলে ডি এক্সেন্ডিং অ্যাকসেন্ডিং মানে হচ্ছে এ টু জেড বা উচ্চক্রম আর ডিএক্সেন্ডিং মানে হচ্ছে জেড টু এ বা নিম্নক্রম বলে থাকি আমরা সাপোজ এখানে দেখেন আমি অনেকগুলো লেখা লিখেছি মাউস মনিটর র্যাম সিপিউ লেন সিআরটি এরকম অনেকগুলো লেখা লিখেছি এখন আমি চাইতেছি এই লেখাটাকে আমি যখন লেখেছি তখন আমি চিন্তা করি নাই কোনটা আগে লেখবো কোনটা পিছনে লেখবো এখন আমি চাইতেছি এই লেখাটাকে আমি অ্যাকসেন্ডিং অর্ডারে সাজাবো অর্থাৎ যে লেখাটা এ দিয়ে শুরু হয়েছে সেটা প্রথমে থাকবে তারপর বি সি এভাবে যে লেখাগুলো থাকবে সেগুলো উচ্চক্রম অনুসারে আমি সাজাতে চাইতেছি তাহলে প্রথমে কি করতে হবে আমি লেখাটা সিলেক্ট করব সর্ব সব লেখাগুলো সিলেক্ট করলাম তারপর আমি কোথায় যাব যাব হচ্ছে শর্টে শর্টে গিয়ে আমি যদি এ টু জেড যেহেতু করতে চাইতেছি সেহেতু আমি দিব অ্যাকসেন্ডিং অ্যাকসেন্ডিং দেওয়ার পর ওকে দিব দেখেন এখানে আমার লেখাগুলো অ্যাকসেন্ডিং অর্ডারে অটোমেটিকলি সাজানো হয়ে গেছে এখন আমি চাইতেছি ডি অ্যাকসেন্ডিং অর্ডারে সাজাবো তাহলে কি করতে হবে আবার আমি শর্টে যাব গিয়ে ডি অ্যাকসেন্ডিং সিলেক্ট করব ওকে দিব দেখবেন আমার লেখাগুলো ডি অ্যাকসেন্ডিং অর্ডারে সাজানো হয়ে গেছে তাহলে আশা করতেছি আপনারা অ্যালাইনমেন্ট আশা করতেছি আপনারা অ্যালাইনমেন্ট লাইন স্পেসিং শেডিং বর্ডার এবং শর্ট সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছেন পরবর্তীতে ভিডিওতে আমরা রিপনের যে বাকি অংশটুকু আছে সেই অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করব আজকের টিউটোরিয়াল এ পর্যন্তই আর আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন कमेंट करबें अपन को मतमत थे अवश्य कमेंटर माध्यम और अपन परिचित जरा आन कोर्सा शिखते परे से अवश्य शेयर करबें और एखो जो चैने सबसक्राइब ना कर प्लिज हमारे चैनल सबसक्राइब कर बेल आईकन अवश्य प्रेस कर रखबें आजकल भिडियो ए पर्यत धन्यवाद सबा के